శుభం భయాతు శ్రీ గురు వ్యోనమ కన్యారాశి వారికి అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేను తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది అనే విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పుడు కన్యారాశి గురించి మనం చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి నుంచి చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే శుక్రుడు నీచలు ఉన్నాడు కుజుడు రవి రెండు అగ్నితత్వ గ్రహాలు ఉన్నాయి సో ఇవేంటి ఈ యొక్క అక్ మనకు ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు తర్వాత మనకు ఈ గ్రహాలన్నీ అక్కడ యాడ్ అయినాయి అంటే కుజుడు కూడా అక్కడ వచ్చాడు అక్కడ నుండి మనం బీభస్థాన్ని చూపించడం ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఇక్కడేంటి ఈ మూడు గ్రహాలు మనకు అలాగ నెగిటివ్ అని చెప్పుకుందాం సెకండ్ హౌస్లో మనం చూస్తే బుధుడు ఉన్నాడు తృతీయ స్థానంలో గురుడు చతుర్థంలో శనికేతం ఉన్నాడు ఒకటి చూస్తే మూడు గ్రహాలు ఇబ్బంది పెట్టే రకంగా తర్వాత శని దృష్టి పడ్డం నాలుగో ప్రాబ్లం ఐదో ప్రాబ్లం ఏంటని అనుకునేసరికి కుజుడు దృష్టి శని పడి నాలుగు ఇంట్లో ఉండడం ఒకటి పర్సన్ పర్సనల్గా మానసిక ఒత్తిడి ఒకటి ఉన్నది అంటే రెండవది ఇంట్లో ఉన్న అమ్మగారు యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో కూడా తేడా వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో కూడా గిమ్మకలకి సంబంధించిన ఇబ్బంది తర్వాత బోన్ పెయిన్స్ మోకాలు మోకాల కింద భాగంలో పెయిన్స్ రావడము దానివల్ల మెడికల్గా కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాము స్కానింగ్ ఇవన్నీ చేసుకోవడం ఇవన్నీ బాగా కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత బుధుడు సెకండ్ హౌస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వాటకారతనంతో కొన్ని పనులు చేయడం ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ చేయాలనుకున్నా కూడా శరీరాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బోన్ పెయిన్ అంటే కాళ్ళ నొప్పులు ఒకటే కాదు పళ్ళ నొప్పులు కూడా బోన్ పెయిన్ కింద వస్తుంది మేడం త్రీత్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీరు ఎంత తెలివైన వాళ్ళైనా పళ్ళు బాగాలేకపోతే మాటకారతనం ఉన్న ఈ లాభం సో ఇలాగేంటంటే ఈ మనిషిని కొంతవరకు శరీరకంగా మనసు సంబంధించి కాదు శరీరానికి సంబంధించిన దోషాలు కనబడుతున్నాయి ఏదో ఒక పెయిన్ వస్తుంది ఆ పెయిన్ వల్ల అంటే మనం అనుకున్న పనులు చేయలేకపోతుంటాం వ్యాపారం అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఏ వ్యాపారస్తులకైనా బ్రహ్మాండమైన వ్యాపారం జరుగుతుంది అలాగే వచ్చిన డబ్బు కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది ఎందుకు వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది అన్నామంటే ఇక్కడ రాజ్యంలో రాహు ఉన్నాడు ఈ గ్రహాలు ఇన్ని అల్లరి చేస్తున్నా లగ్నంలో ఉన్న మూడు గ్రహాలు అల్లరి పెట్టినా సెకండ్ హౌస్లో ఉన్న బుధుడు యొక్క కోఆర్డినేషన్ లేకపోయినా ఫోర్త్ హౌస్లో శనికేతుల కోఆర్డినేషన్ లేకపోయినా రాజ్యంలో ఉన్న రాహు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోఆర్డినేషన్ చేస్తాడు అంటే ఏదో రకంగా మీకు ధనాన్ని తీసుకొని చేతి పెట్టేస్తాడు ఆ తెచ్చిన ధనాన్ని మిస్ఫైరింగ్ అవుతుంది ఎందుకు లగ్నంలో మూడు గ్రహాలు కాల్చేస్తాయి మన చేతికి వస్తాయి అప్పటికప్పుడు పాత అప్పులు తీర్చడం అనుకోండి లేకపోతే ఏదో అప్పటికప్పుడు ఒక ఖర్చు వచ్చి పోవడం అనుకోండి అల్టిమేట్లీ హ్యాపీనెస్ అన్నది మనకి ఇవ్వకుండా చేసేస్తుంది ఈ కన్యా లగ్నం వాళ్ళకి ఆ మూడు గ్రహాలు అక్కడ ఉన్నంత సేపు తప్పదు కుజుడు రవి అక్కడ ఉన్నంత సేపు మరీ విపరీతంగా ఉంటుంది కుజుడు అక్కడ నుండి మారాలంటే ఆల్మోస్ట్ నవంబరు టెన్త్ కానీ మారడు వాడు సో అప్పటి వరకు ఇవి తప్ప వచ్చాను కుజుడు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గుతుంది ఈ మధ్య దసరాలో అప్పుడు తగ్గుతుంది కొంతవరకు బట్ అల్టిమేట్లీ వాడు ఏమంటూ టెల్ యూ హేర్ ఐజ్ కన్యా రాశి వారు జాగ్రత్త పడాలి ఇక్కడ ఈ కుజుడు రవి శుక్రుడు యొక్క ప్రభావంలో శుక్రుడు మరీ విపరీతంగా నీచం ఉన్నాడు కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన నవరాత్రులను చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఎలా చేస్తారు సూర్యోదయ కాలం కంటే ముందు లేవడము అమ్మవారికి ప్రతిమకి మన కలసం పెట్టుకుని చక్కగా అమ్మవారి ప్రతిమకి మనం నిత్యం చేసే మూలమంత్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక అరగంట నుండి నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు ఆ ఒకే ఒక బీజాక్ష మంత్రంతో మంత్ర సహాయం చేయండి ఎందుకంటే రిస్క్ అది ఎక్కువగా ఉంది కన్యా రాశి వారికి ఆ రిస్క్ నుండి బయటపడడానికి ఎంతో కొంత మనం చేయవలసిందే సాధన పాజిటివ్ ఎనర్జీ బాడీలో తీసుకోవాల్సిందే అలా చేసుకునేటప్పుడు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కానీ తర్వాత మీరు చూసుకుంటే డైరీ ఫామ్ అనుకోండి అలాగే మనకు లఘు పరిశ్రమ అంటే కుటీర పరిశ్రమలు తీసుకోండి చదువుకున్న విద్యార్థులు తీసుకోండి రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోండి వ్యాపారస్తులు ఎవరైనా తీసుకోండి అందరికీ లాభం వస్తే లాభాన్ని చేతులు పట్టుకోవడానికి కావాల్సినంత శక్తి మనకు ఆ భగవంతుడు అమ్మవారి రూపంలో మనకు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో అటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం ప్రయత్నించేయండి తర్వాత సెకండ్ హౌస్లో ఉన్న బుధుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్గానే పనిచేస్తాడు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ బుధుడు టెన్త్ హౌస్లో ఉన్న రాహు వీళ్ళిద్దరికి కా కోఆర్డినేషన్ వల్లనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం మిగిలిన గ్రహాలు ఏమి మనం సపోర్ట్ చేయవు వీలైనంత వరకు బయట వచ్చిన డబ్బుని ఇంటి వరకు కూడా తీసుకురాకుండా మన సొంత ఆలోచనతో ప్లాన్ చేయకుండా ఆ వచ్చిందలా అకౌంట్లో పడ్డం వల్ల వచ్చిందలా ఏదో స్థలం కొండ వచ్చిందలా ఏదో వస్తు రూపాయిని బంగారం రూపంలో కొనడానికి అలా ఏదో ఒక రూపంలో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించేయండి ఈ పదిహేను రోజులు కూర్చుడు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు పాజిటివ్గా ఆ వస్తువు ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నమాట ఎందుకంటే మన మనసులోనే రెండు రెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రవి ఒక కుజుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనం తీసుకుని వచ్చి మన దగ్గర రాగానే అదేదో బర్ణం అయిపోతుంది సో అసలు రాలేదే అనుకోవడం ఆ డబ్బులను అలా
సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ